ഹായ് വെൽക്കം ടു രേഖ പത്മനീസ് കിച്ചൻ എന്നാൽ ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ചപ്പാത്തി വെജ് റോള് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിംഗ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി വെജിറ്റബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വെജിറ്റബിൾ റോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെഷീൻ കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ ആണ് അതൊരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ക്യാബേജ് സവാള അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കവേ ഉള്ളൂ അതും ഇതേ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് കുക്ക് ചെയ്താലേ ഇഷ്ടമാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ചപ്പാത്തിക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് ഫുൾസ് കുക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കാരണം ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും സവാളയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് പച്ചയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്യാതെയും വെക്കാം അപ്പോൾ അത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ മേണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയം നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം അല്പം ഓയിൽ കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ ബൗൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോവ് ഓൺ ആക്കി പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളുടെ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പച്ച നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് ആയാലും ക്യാബേജ് ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ കെച്ചപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മയണൈസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോവ് ഓഫ
പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോന്നും പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യോ ബട്ടറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഇവിടെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു സോസ് ഉണ്ട് വെജിറ്റബിൾ മയോണൈസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മയോണൈസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കാവേ മയോണൈസ് ചേർക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒന്നാക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡ് ചില്ലി സോസ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി എരിവ് എത്രയും വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇനിയും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏ രീതിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തി നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വെജിറ്റബിൾ റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതേപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ലഞ്ചിനും ഒക്കെ ഇത് കൊടുത്തു വിടാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കെച്ചപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ട് മേണൈസ് വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അതേപോലെ അടുത്ത ചപ്പാത്തി എടുത്തു ആ എടുത്തത് കറക്റ്റ് അഞ്ചെണ്ണത്തിനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി വെജ് റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമുക്കിത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ലഞ്ച് ആയിട്ടും ഡിന്നർ ആയിട്ടും നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു ഡിലീഷ്യസ് റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ താങ